নমস্কার বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে আবারও বিরাট বড় ঘোষণা করা হলো এবং সেই সঙ্গে কিন্তু লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হলো এবং এবার কিন্তু লকডাউন বাড়ানো হলো চোদ্দো দিনের জন্য এবং সেই সঙ্গে বেশ কিছু নতুন নিয়ম বা নির্দেশিকা কিন্তু জারি করা হলো কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে তো কী কী বলা হচ্ছে সমস্ত বিষয়গুলো আপনাদেরকে এক এক করে এই ভিডিওটির মাধ্যমে জানিয়ে দেব তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে দেওয়া বেল আইকন প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করে রাখবেন লেটেস্ট ভিডিওর আপডেট সবার প্রথমেই পাওয়ার জন্য তো আসুন বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক আরও বাড়লো লকডাউনের মেয়াদ তৃতীয় দফায় আরও চোদ্দো দিনের জন্য লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দেশে কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণের পরিস্থিতি এখন যেরকম তার প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে এই চোদ্দো দিনে কোন কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের কার্যকলাপ চলবে অথবা চলবে না তা নিয়েও কেন্দ্র এটি নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে গ্রিন জোন এবং অরেঞ্জ জোনে অনেক বিধি নিষেধই শিথিল করার পথে হাঁটছে কেন্দ্র তো আপনারা বুঝতে পারলেন যে আবারও কিন্তু চোদ্দো দিনের জন্য লকডাউন বাড়ানো হলো এবং সেই সঙ্গে গ্রিন জোন এবং অরেঞ্জ জোনে বেশ কিছু নতুন ছাড় দেওয়া হবে আচ্ছা এরপরে দেখুন বলা হচ্ছে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৈঠক করেন অমিত শাহ সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের সঙ্গে সেই বৈঠকে করোনা পরিস্থিতি এবং লকডাউনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পর্যালোচনা হয় আচ্ছা এরপর দেখুন বলা হচ্ছে তারপর সন্ধ্যা নাগাদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয় এরপর এক নজরে দেখে নেওয়া যাক যে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন সিদ্ধান্তগুলি কি কি। তো প্রথমত বলা হচ্ছে যে সমস্ত জেলায় কেউ সংক্রমিত হননি বা গত একুশ দিনে কারো টেস্টিং রিপোর্ট পজিটিভ হয়নি সেই সব জেলাকে গ্রিন জোন ধরা হবে আচ্ছা এরপর দেখুন কোন কোন জেলাকে রেড জোন হিসাবে ধরা হবে তা নির্ধারণ করা হবে ওই জেলায় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সময়সীমা এবং টেস্টিংয়ের পরিমাণ এবং নজরদারি থেকে আসা রিপোর্টের ভিত্তিতে বুঝতে পারলেন বিষয়গুলো আচ্ছা এরপর দেখুন যে জেলাগুলো গ্রিন বা রেড জোনের মধ্যে পড়ছে না সেগুলিকে অরেঞ্জ জোন ধরা হবে এরপর দেখুন গ্রিন রেড এবং অরেঞ্জ জোনে কিন্তু কোন কোন জেলাকে রাখা হচ্ছে তা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক প্রতি সপ্তাহে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে জানিয়ে দেবে এছাড়া রাজ্য এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি চাইলে রেড বা অরেঞ্জ জোনের তালিকায় জেলার সংখ্যা বাড়াতে পারবে কিন্তু কেন্দ্রের দেওয়া রেড বা অরেঞ্জ জোনের তালিকা তারা ছাড়তে পারবে না এরপর দেখুন বলা হচ্ছে দেশের যে জেলাগুলিতে এক বা একাধিক নগর নিগম এলাকা রয়েছে সেই জেলাগুলির জন্য আলাদা কৌশল নিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নগর নিগম এলাকায় জনঘনত্ব বেশি থাকার কারণে সংক্রমণের আশঙ্কা ওই সব জেলায় ওই সব এলাকায় কিন্তু বেশি থাকে কিন্তু নগর নিগমের বাইরে ওই জেলার যে সমস্ত এলাকা রয়েছে সেখানে কিন্তু জনঘনত্ব কম হয় সেই সব এলাকায় সংক্রমণ কম হতে পারে তাই ওই সব জেলাকে দুটি জোনে কিন্তু ভাগ করে দেওয়ার সংস্থান কেন্দ্রীয় নির্দেশিকায় রাখা হয়েছে নগর নিগম এলাকা একটি জোনে এবং তার বাইরে এলাকা কিন্তু আর একটি জোনে এভাবে কিন্তু ভাগ করা যেতে পারে যদি দেখা যায় যে নগর নিগমের বাইরে থাকা এলাকায় একুশ দিন ধরে কোনো নতুন সংক্রমণের খবর নেই তাহলে কিন্তু ওই অঞ্চলকে বিভাজনের শ্রেণীতে এক ধাপ নামিয়ে দেওয়া হবে এবং অর্থাৎ কিন্তু নগর নিগম এলাকায় যদি রেড জোন হয় তাহলে কিন্তু তার বাইরে এলাকাকে অরেঞ্জ জোন ঘোষণা করা হবে এবং নগর নিগম অরেঞ্জ জোন হলে বাইরে এলাকা কিন্তু গ্রিন জোন ঘোষণা করা হবে যেসব এলাকা রেড জোন বা অরেঞ্জ জোনের মধ্যে পড়ছে স্থানীয় জেলা প্রশাসন পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই সব এলাকাকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করতে পারে চিকিৎসাধীন আক্রান্তের মোট সংখ্যা এই আক্রান্তরা ভৌগোলিকভাবে কতটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছেন ইত্যাদির ভিত্তিতে স্থির হবে যে কোন এলাকাকে কন্টেনমেন্ট এলাকায় ঘোষণা করা যেতে পারে কন্টেনমেন্ট এলাকায় আরোগ্য সেতু অ্যাপের একশো শতাংশ কভারেজ স্থানীয় প্রশাসনকে নিশ্চিত করতে হবে গোটা দেশ জুড়ে জোন নির্বিশেষে কিন্তু কিছু বিষয়ের ওপর সম্পূর্ণ বিধি নিষেধ জারি থাকছে যেমন বিমানে ট্রেনে মেট্রোয় যাতায়াত এবং সড়ক পথে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে যাতায়াত এছাড়া স্কুল কলেজ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হোটেল রেস্তোরাঁ ধাবা এগুলো কিন্তু বন্ধ থাকবে এবং সিনেমা হল মল জিম স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মতো যেসব জায়গায় কিন্তু বড় সড়ো জমায়েত হয় সেগুলো কিন্তু বন্ধ থাকবে এছাড়া সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় জমায়েত কিন্তু করা যাবে না এবং ধর্মস্থান বা উপাসনা স্থলে জমায়েত করা যাবে না যদিও নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমতিক্রমে বিমান রেল বা সড়ক পথে কিন্তু যাতায়াত করা
এছাড়া বলা হচ্ছে রেড জোনগুলোয় কিছু কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে সুনির্দিষ্ট বিধি নিষেধ সহ এ সমস্ত কাজের জন্য বাইরে বেরোনোর অনুমতি রয়েছে সেই সব কাজের জন্য ব্যক্তি বা যানবাহনের যাতায়াতে কিন্তু ছাড় দেওয়া হবে এছাড়া বলা হচ্ছে তবে চার চাকার গাড়িতে চালক ছাড়া আর দুজনকে ওঠার অনুমতি দেওয়া হবে বাইকে একজনের সঙ্গে কিন্তু একজন আরোহী কিন্তু থাকবেন এবং পিছনে কিন্তু কাউকে বসানো যাবে না 